ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் நான் டாக்டர் அசாட் ஃபேஸ்புக் இன்பாக்ஸ்லையும் பர்சனலாகவும் நிறைய பேர் நிறைய சந்தேகங்களை கேட்டிருந்தீங்க அதில் முக்கியமாக கேள்விப்பட்டிருந்த கேள்வி வந்து எல்லாரும் இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி என்று கதைக்காங்களே ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி சமூகத்தில் டெவலப் ஆனால் தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் குறையும் வேக்சின் மூலமாக ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணியிலும் இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி தான் கொள்ளை நோய்கள் அந்த சமூகத்தை பாதுகாக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி என்ன என்ன என்று தான் நிறைய கேள்விகள் வந்திருந்துச்சு ஸோ நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி என்ற என்ன இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி எப்படி உருவாகுது இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை வேக்சின் மூலம் எப்படி உருவாக்குறாங்க இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி சமூகத்தை ஒரு வைரஸ் தொற்றுலேருந்து எப்படி பாதுகாக்குமங்கிறது தான் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லெட்ஸ் டாக் ஓகே இப்போ ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி என்றா இம்யூனிட்டி என்றால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஹேர்ட் என்று சொன்னால் ஒரு மந்தை என்று சொல்லலாம் ஸோ மந்தை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சரி வானா நம்ம ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி என்றே வச்சுக்குவோம் ஸோ ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி என்றால் ஒரு சமூகத்தில் ஒரு கொள்ளை நோய் பரவும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவான ஆக்களுக்கு அது தொத்துணத்துக்கு பிறகு அவங்களில் அந்த கொள்ளை நோய்க்குரிய வைரஸுக்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகும் ஸோ அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் தொத்தி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த வைரஸ் பரவுற அளவு ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் ஏனென்றால் தொத்து நாளுக்கு திரும்ப அந்த வைரஸ் பரவாது தொத்தாத ஆளுக்கு தான் பரவணும் ஸோ தொத்தாத ஆக்களோட எண்ணிக்கை வந்து அளவில் குறையும் போது குறையும் ஸோ இது எப்படி குறையுதுங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஆரம்பத்தில் இந்த ஆர் நோட் அண்டா என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த ஆர் நோட்டுக்கும் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டிக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஆர் நோட்டுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நபர் வந்து சராசரியாக எத்தனை பேருக்கு நோயை தொத்த வைக்கலாம் என்பதற்குரிய ஒரு நம்பர் இந்த ஆர் நோட்டின் அடிப்படையில் தான் ஒரு நோய் வந்து கொஞ்சம் பரவுமா இல்லாட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்துக்கு மட்டும் பரவுமா அல்லது நாடு முழுக்க பரவலாமா உலகம் முழுவதும் பரவலாமா என்பதை கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்க்காதாக்கள் லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதில் போய் அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கொள்ளலாம் இப்போ ஒரு சமூகத்துக்குள்ள ஒரு கொள்ளை நோய் வருகுது அண்டு வைப்போம் அந்த கொள்ளை நோய் ஆரம்பத்தில் ஒரு நபர் தொத்தி கொண்டு வருவார் அவர்கிட்ட இருந்து இந்த ஆர் நோட்ற அடிப்படையில் சராசரியாக இத்தனை பேருக்குண்டு அந்த கொள்ளை நோய் பரவும் இப்படி பரவுறது அவங்ககிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு அமௌண்ட்டாக கூடி கூடி கொண்டு போகும் இதான் வந்து நோமல்லாக இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் சுச்சுவேஷன்லையும் இலங்கையில் நடக்கிறது இப்படி ஒரு வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான ஆக்களுக்கு அந்த வைரஸ் தொற்று முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அதற்குரிய எதிர்ப்பு சக்தி அவர்களோட உடம்பில் உருவாகும் இதுவே ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி என்று சொல்லப்படும் ஸோ இவ்வாறு அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவானத்துக்கு பிறகு இந்த ஆர் நோட் வந்து மற்ற ஆக்களுக்கு பரவ இயலாத படியால் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி இல்லாத ஆக்களுக்கு மட்டும் பரவும் எனவே நோமலாக இருக்கிற ஆர் நோட் வந்து புதிதாக குறைக்கப்பட்டு ஒன்றாக மாறும் எனவே சமூகத்தில் இந்த கொள்ளை நோயாக பரவுவது மிக குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கே பரவி கடைசியாக பரவல் ஒரு கட்டத்தில் நிறுத்தப்படும் ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இந்த ஆர் நோட்டை எப்படி ஒன்றுக்கு கொண்டு வரது அதாவது ஒரு நபருக்குள்ளேருந்து இன்னொரு நபருக்குடாக மட்டும் பரவுகிற மாதிரிக்கு எப்படி கொண்டுடலாம் ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம இந்த கொள்ளை நோய்களை நிப்பாட்ட முடியும் ஸோ அது எப்படி என்று தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு சமன்பாடு ஒன்று இருக்குது ஸோ உதாரணமாக நாம் ஒரு சமூகத்தில் எட்டு பேர் இருக்காங்கன்னு எடுப்போம் ஸோ இதில் ஆர் நோட்டை நாம் உண்டாக்குவதற்கு அடுத்த ஏழு பேருக்கு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை உருவாக்கணும் ஒன்று வேக்சின் போட்டு உருவாக்கணும் அல்லது அவர்களுக்கு நோய் தொற்று வந்து அதன் மூலம் உருவாகணும் உருவானால் இந்த ஆர் நோட்டை நாம் ஏழின் கீழ் எட்டு அதில் நூறின் விகிதமாக நாம் கல்குலேட் பண்ணலாம் இதுவே ஹேர்ட் இம்யூனிட்டிக்குரிய சமன்பாடு நாம் சிம்பிளாக ஆர் நோட்டிலிருந்து ஒன்றை கழித்து அதை ஆர் நோட்டால் பிரிப்பதன் மூலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இந்த வாய்ப்பாட்டை பாவிச்சு ஆர் நோட் எத்தனையாக இருந்தாலும் இதில் நூறு வீதத்தை போட்டு நாம் கல்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது சமூகத்தில் எத்தனை வீதமான ஆக்களுக்கு இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி உருவாகணும் இந்த கொள்ளை நோய் அடங்குவதற்கு என நாம் கல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி நாம் ரெண்டு வகையில் உருவாக்கலாம் ஒன்று வந்து இந்த நோய் வந்து சமூகத்துக்குள்ள பரவுற ஆக்களுக்கு அந்த நோய் பரவி முடிஞ்சோன்னா அந்த நோய் கிருமிக்குரிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவங்களோட உடம்பில் உருவாக்கப்படும் இது முதலாவது வகை ரெண்டாவது வகை இந்த நோய் கிருமிக்குரிய தடுப்பூசியை வேக்சினை கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் அந்த கிருமியை நோய் பரவாமல் அதன் வீரியத்தை குறைத்து உயிரோடோ அல்லது அந்த கிருமியின் 
நாம் உடம்புக்குள்ள செலுத்தலாம் செலுத்தி உடம்பை அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்க வைக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தட் தான் வந்து வேக்சின் இப்போ ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி உருவாவதற்கு நோய் கிருமி ஊடாக உருவாகலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து அந்த நோயால் ஏற்படக்கூடிய மற்ற மற்ற விளைவுகளும் அந்த பேஷண்ட்டுகளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதே டைமில் அந்த கிருமியையோ கிருமியின் இறந்த பகுதியையோ வலுக்குறைக்கப்பட்ட பகுதியோ நீங்கள் உடம்புக்குள்ளே அனுப்பும்போது நோய்க்குரிய பாதிப்புகள் உங்களுக்கு ஏற்படாது ஆனால் அந்த நோய்க்கு எதிரான ஆன்டிபாடி அந்த நோய்க்கு எதிரான ஒரு ஒரு ஆமி உங்களோட உடம்புக்குள்ளே வந்து உருவாக்கப்படும் அவங்க வந்து உங்களோட உடம்பை காத்து கொண்டிருப்பாங்க எப்போ அந்த கிருமி வந்து உண்மையாக அவங்களை அட்டாக் பண்ண வருதோ அந்த டைமுக்கு உங்களோட உடம்பு அதில் இருந்து பாதுகாப்பாங்க ஸோ இதுக்கு தான் இப்போ உலகத்தில் நிறைய நாடுகள் இதுக்குரிய வேக்சினை உருவாக்கி வேக்சினை வந்து மக்களுக்கு செலுத்தி அதன் மூலமாக இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை உருவாக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்காங்க ஆனால் அந்த வேக்சின் உருவாக்குறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுக்கும் ஏனென்றால் அதை டைரெக்டாக உருவான உடனே மனிதர்களுக்கு அடிக்க இயலாது ஆரம்பத்தில் இது சரியான வேக்சினாக இதால் சைடு எஃபெக்ட்கள் இருக்காண்டு ஆரம்பத்தில் மிருகங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வாலண்டியராக வர நோயாளிகளுக்கு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுக்கு பிறகு இவ்வாறு பல படிகளை தாண்டி தான் மனிதர்களில் அதை ட்ரை பண்ண முடியும் இந்த டைமில் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் நாம் ஏன் வேக்சின் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஏன் இந்த லாக்டவுன் சிஸ்டம் செய்யணும் இப்போ இந்த லாக்டவுனை தளர்த்தி மக்களை வழியை விட்டால் மக்களுக்கு நோய் தொற்று வரும் நோய் தொற்று வந்து முடிய ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி உருவாகும் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி உருவானால் வந்து அதுக்குள்ளால் மறுபடியும் நோய் பரவாது ஸோ அதை நாம் ஏற்படுத்தலாம் என்ற ஒரு டவுட் வரலாம் அந்த டவுட் தான் நிறைய நாடுகளுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸின் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஏற்பட்டது இப்போ தான் வந்து நிறைய மறைக்கப்பட்ட தகவல்கள் வெளியில் வருது இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் பரவ ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு ஆரம்பத்தில் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள் யோசித்தாங்க ஏனென்றால் ஆரம்ப தரவுகளின் அடிப்படையில் இதோட பாதிக்கப்பட்ட பேஷண்ட்டுகளோட எண்ணிக்கையும் இறப்பு வீதமும் குறைய இருந்துச்சு அதோட இதோட ஆர் நோட்டையும் தவறாக எடுகோல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் யோசிச்சாங்க இதை சமூகத்துக்குள்ள ஒரு அளவாக பரவ விடுவதன் மூலம் நாம் மக்களுக்கு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை உருவாக்கலாம் வேண்டு ஆனால் அதன் பிறகு அதன் பூதாகரத்தன்மையையும் அதனால் ஏற்பட்ட இறப்பு வீதங்களையும் பார்க்கும்போது அதற்கு பிறகுதான் அந்த நோயின் வீரியம் தென்பட்டது ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே இப்போ நாம் லாக்டவுனை தளர்த்துகிறோம் மக்களெல்லாம் ஒன்றாக கலக்க விடுறோம் என்று சொன்னால் இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை நாம் டக்கன் ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் அதற்கு நாம் கொடுக்குற விலை வந்து மிக அதிகம் ஏனென்றால் இந்த நோயிட உண்மையான பாதிப்பு உயிரிழப்புகள் மிக அதிக அளவில் ஏற்படும் இதை இந்த கிராஃபில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கிராஃபில் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டீங்கன்னு சொன்னால் நோய் வந்து டக்குண்டு செட்டில் ஆகும் ஆனால் அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நம்பர் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த நம்பருக்குரிய அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து போதாமல் போகும் ஸோ சாதாரணமாக இந்த நோயால் இறப்பவர்களை தவிர இந்த ஹெல்த் கேர் கெப்பாசிட்டியை தாண்டி இந்த அளவு போவதனால் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் கூடி பெரியோரு பேரழிவு ஏற்படும் ஆகவே தான் நாம் இந்த லாக்டவுனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த நோய் ஒரு கிரஜுவலாக பரவுனாலும் அந்த பரவுன ஆக்களுக்கு இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி உருவாகும் மற்றவர்கள் வேக்சின் கண்டுபிடித்த பிறகு அந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை உருவாக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் படி ஆரம்பத்தில் விஞ்ஞானிகள் இந்த கோவிட் நைன்டீனில் ஆர் நோட் வந்து ரெண்டு தசம் ஐந்து அளவில் இருக்கும்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ சொல்கிறாங்க இலங்கையிலையும் அவதானிக்கப்பட்டதுலையும் அதே மாதிரி தான் தெரிஞ்சது இது ஆர் நோட் வந்து ஐந்து தசம் நாளாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஸோ அஞ்சு தசம் நாள்னா நீங்கள் அந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டு பார்க்கலாம் சராசரியாக எண்பத்தி மூன்று விதமான சனத்தொகைக்கு வந்து இந்த நோய் வந்தால் தான் இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை நாம் சமூகத்தில் ஒரு நாட்டில் உருவாக்க முடியும் எண்பத்தி மூணு வீதம் என்று சொல்லும்போது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வீதம் ஸோ அவர்களுக்குள்ள என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்று எமக்கு தெரியாது அதில் உயிரிழப்புகள் எந்த அளவுக்கு வரும் என்று தெரியாது எண்பத்தி மூன்று விதமான ஆக்களையும் பராமரிக்க எமக்கு வைத்தியசாலை வசதிகள் வந்து நிச்சயம் போதாம இருக்கும் ஸோ அவ்வாறு உருவாக்குவது சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பார்த்துருப்பீங்க சில ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க இதற்குரிய ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி உருவாக்குறது கஷ்டம் வேக்சின் உருவாக்குறது கஷ்டம் இன்னும் சாஸ் வைரஸுக்கும் மேர்ஸ் வைரஸுக்குமே உருவாகலை ஸோ அந்த குடும்பத்தில் இருந்து வந்த இந்த வைரஸுக்கு உருவாக்குவது கஷ்டம் என்று சொல்லி ஸோ இதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள் என்ன இந்த வேக்சின் போடுறதால பக்க விளைவுகள் ஏற்படுமா வேக்சினே போடக்கூடாதுன்ற ஒரு குரூப் சொல்லி கொண்டிருக்
Bye, guys.